ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നും പ്ലാസ്മയും സിറോം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുലാർ പാർട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ സെൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർ ബി സിയെ കുറിച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പും സൈസും അതിൻ്റെ ഓവറോൾ മോർഫോളജി റൂളെ ഫോമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്മോസിസ് അതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഏതാണെന്നും ഏത് കളറിൽ ആർ ബി സി അപ്പയർ ചെയ്യുന്നെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫങ്ഷൻസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ആർ ബി സി വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സി മുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ സെൽസ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷനും മോർഫോളജിയും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കൗണ്ടും അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ല്യൂക്കോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ബി സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്തും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആർ ബി സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറവ് മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും എന്താ പറയുക പാർട്ട് കുറവാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ബ്ലഡിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ആർ ബി സി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ആർ ബി സി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് അഡൽട്സിൽ ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ഇൻ എ ഹെൽദി അഡൽറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി പെർ മൈക്രോലീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പോൾ അത്രയും സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത്ര ലാക്സ് എന്നോ മില്യൺ എന്നോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയും സെൽസ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് സെൽസ് ഓർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് പെർ മൈക്രോലീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിനേക്കാളും കുറച്ച് സൈസ് കൊണ്ട് വലുതാണ് കാരണം ആർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ സെല്ലാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോൺസ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് പക്ഷേ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ ടു ഫോർട്ടി മൈക്രോൺസ് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ബ്രോഡ്ലി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാന്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സിസും ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇല്ലാത്ത ഡബ്ല്യു ബി സിസും ഓക്കെ അതായത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ ഗ്രാനുൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ കോൾഡ് എസ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ പോളിമോർഫ്സ് യൂസ്നോഫിൽ ആൻഡ് ബേസോഫിൽ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോഫിൽ യൂസ്നോഫിൽ ആൻഡ് ബേസോഫിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫിൽ എന്ന് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അതായത് ഫിൽ എന്ന സഫിക്സ് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതേസമയം എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലിംഫോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ് ആർ എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഡബ്ല്യു ബി സിസിൻ്റെയും മോർഫോളജി ആൻ
ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം യു ക്യാൻ സി ഗ്രാന്യൂൾസ് ആ ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പിൻ പോയിൻറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണ് അതും ഇതേപോലൊരു വയലറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് സ്റ്റെയിൻ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റ് നമ്മളെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഓടിപ്പാഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ന്യൂട്രിഫിൽസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ബയോജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മളെ ന്യൂട്രിഫിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് എൻസൈംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്ത് കളയും വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കും അതിനെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളോട്ടേക്ക് ആദ്യം അത് ഉള്ളോട്ടേക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലൈസോസൈംസ് എല്ലാം കൂടി അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്നോഫിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് യൂസ്നോഫിൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൽ സൈസസ് about 10 to 14 micrometers ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലോബ്സാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസ്നോഫിൽസിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മുതൽ ഇത്ര ലോബ് വരെ ഒന്നുമില്ല പൊതുവെ യൂസ്നോഫിൽസ് ടു ലോബിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം പോയാൽ ടു ടു ത്രീ ലോബ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ന്യൂട്രോഫിലിനും യൂസ്നോഫിൽസിനെയും എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രാന്യൂൾസിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലോബ്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് കൂടെ നമ്മൾ പറയും സ്പെക്ടക്കിൾ ഷേറ്റ് ബൈലോബ്ഡ് ആണ് സ്പെക്ടക്കൾ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ്നോഫിൽസിന് പറയുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ പാർട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ സൈറ്റോപ്ലാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എസിഡോഫിലിക് ആണ് കുറച്ച് പിങ്ക് കളറിലാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഗ്രാന്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാന്യൂൾസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കോസ് ആണ് കോസ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണ് ആൻഡ് ന്യൂ അതിൻ്റെ കളറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രിംസൺ റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലോബ്സ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ന്യൂട്രോഫിലാകും ചിലപ്പോൾ യൂസ്നോഫിലാകും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രാന്യൂളിൻ്റെ കളർ നോക്കുക ഗ്രാന്യൂളിൻ്റെ കളർ നല്ല റെഡിഷ് ടിഞ്ച് വരുന്നൊരു കളറാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും യൂസ്നോഫിലാണ് അതേസമയം പെർപ്ലിഷ് കളറാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ന്യൂട്രോഫിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവർ ഓവറോൾ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ടു ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് യൂസ്നോഫിൽസ് വരുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരും ഡിഫൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് എസ്പെഷ്യലി പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് യൂസ്നോഫിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ അലർജിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസിലും യൂസ്നോഫിൽസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫോറിൻ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ബോഡീനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വിഴുങ്ങി കില്ല് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ സ്വാലോ ആൻഡ് കിൽ അതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബേസോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ മൈക്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ലോബ്സ് കാണാം പക്ഷേ ലോബ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ലോബ്സിനെ കൂടി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ഗ്രാന്യൂൾസ് ബേസോഫിൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
ഷൂ ഷേപ്ഡിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലൂയിഷ് വയലറ്റ് കളറിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ഒരു പെയിൽ പിങ്ക് ടു ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സൈറ്റോപ്ലാസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രാനുവൽസ് ഗ്രാനുവൽസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ആൻഡ് ടോട്ടൽ ന്യൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ടു ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മോണോസൈറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാക്രോഫേജസ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോണോസൈറ്റിൽ നിന്നുമാണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം മോണോസൈറ്റിൽ മോണോസൈറ്റിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ഫോമിനെയാണ് മാക്രോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ ടിഷ്യൂ മാക്രോഫേജസിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സാണ് നമ്മുടെ മോണോസൈറ്റ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോണോസൈറ്റ് ടിഷ്യൂലോട്ട് പോയി അവിടെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെതായ ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ടിഷ്യൂസിലും പലതരം മാക്രോഫേജസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇമ്യൂണോളജി പോലെയുള്ള സെക്ഷൻസിൽ പഠിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മോണോസൈറ്റിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് മാക്രോഫേജ് അത് ടിഷ്യൂലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നൗ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ലിംഫോസൈറ്റ് അപ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പെരിഫറൽ സ്മിയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഫോസൈറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് സൈസിൽ കാണാം അത് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതും അപ്പോൾ ലാർജ് ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൈക്രോൺസോളം വരും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതേസമയം സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ ടു ടെൻ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ അതേ സൈസാണ് സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റിന് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒന്നുകിൽ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ന്യൂ സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാർജ് റൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കളർ നല്ല ബ്ലൂയിഷ് കളറിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കാരണം സൈറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ പാർട്ട് മാത്രമേ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉള്ളൂ അത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ റോമിനോസ്കി സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സെല്ലും എടുക്കുന്ന കളറാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലീഷ്മാൻ ിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് വരാം ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യൂ ബി സി ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് തരം ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർഫോളജിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏതാണ് സ്മോൾ ലിംഫോസൈറ്റും ലാർജ് ലിംഫോസൈറ്റും ഇമ്മ്യൂണോ ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടി ലിംഫോസൈറ്റും ബി ലിംഫോസൈറ്റും സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബോൺ മാരോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ബോഡി പാർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ സെൽസും ബ്ലഡ് സെൽസും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയം അതിൽ ആ ഒരു എവിടെ നിന്നും സിന്തസൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടൈമസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ മറ്റ് ചില ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടി അത് തൈമസിൽ പോയി ഒന്നുകൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് ാണ് തൈമസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിംഫോസൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോൺ മാരോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഫംഗ്ഷണലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നതും ഒക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബോൺ മാരോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഒരു വൈറൽ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ സെൽസ് ഇതിനെയൊക്കെ എതിരായിട്ട് ഫങ്
ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്ലാസ്മ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മ സെല്ലാണ് എന്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി അതായത് ഓരോരോ ഇൻഫെക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഏജൻറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മ സെൽസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ റോൾ അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചുരുക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഇസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഒന്ന് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് റോളുള്ളത് ടീ ലിംഫോസൈറ്റിനാണ് ടീ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം തൈമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് ഓക്കെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ബോൺ മാരോ അതിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുക ഓക്കെ അതിന് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് അല്ല പക്ഷേ ബി ലിംഫോസൈറ്റിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സെൽ പ്ലാസ്മ സെൽ പ്ലാസ്മ സെൽസാണ് ആൻറ്റിബോഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യമാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒട്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെയൊക്കെയാണ് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി പറയുന്ന സമയത്ത് അതും ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോളണം എന്നില്ല എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ന്യൂട്രോഫിൽസ് അറൗണ്ട് ടു ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് യൂസ്നോഫിൽസ് അറൗണ്ട് സെവൻ ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ബേസോഫിൽസ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മോണോസൈറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഹാഫ് ടു വൺ ഡേ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വരുന്നത് ചില ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി അങ്ങനെ ചോദിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആ ഒരു റേഞ്ചിനോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ നൗ കമ്മിങ് ഓൺ ടു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ട്രൂ സെൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം സോ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒരു ട്രൂ സെൽ അല്ല കാരണം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാസും പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരിക്കലും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സൈറ്റ് പ്ലാസ്മിക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആണ് സോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡിവൈഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മെഗാ ക്യാരിയോസൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രിക്കർസർ സെൽ പ്രിക്കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്തിൽ നിന്നുമാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്കർസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ പ്രിക്കർസർ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് ഓക്കെ ആർ ബി സി ഉണ്ടാകുന്നത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സെൽ അതിനെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രിക്കർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഗാ ക്യാരിയോസൈറ്റ് സോ മെഗാ ക്യാരിയോസൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മെഗാ മെഗ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വലുത് അപ്പം അത്രയും നമ്മളെ ബോൺമാരോൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സെല്ലാണ് മെഗ കാരിയോസൈറ്റ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി മൈക്രോൺസ് വരെയൊക്കെയാണ് മെഗ കാരിയോസൈറ്റിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മൈക്രോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോൺസ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെഗ കാരിയോസൈറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഗ കാരിയോസൈറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാസം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വീഴുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബഡ് ബഡ് ചെയ്ത് വീഴുന്ന സെൽ എന്ന് പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന്
ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണെന്നും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ മോർഫോളജിയും കൗണ്ട്സും ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോർമൽ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊര